Hi friends, welcome back to our channel, Score Max. Now, we are going to talk about engineering mathematics classes. We are going to talk about the topic of the calculus. So, we are going to talk about the calculus problem solving. So, we are going to talk about the topic of the limit and continuity and differentiation. So, we are going to talk about the topic of the கேட்டு இருந்த கேட் அண்ட் டிஆர்பி கொஷின்ஸ் தான் நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸும் நான் சால்வ் பண்ணலை இருக்கிற ஒவ்வொரு மாடலில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் கொஞ்சம் டஃப்பான கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க இப்போ நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கேல்குலஸ் வீடியோஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு லிமிட் லிமிட் தான் மோஸ்ட்டாக வந்து லிமிட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது என்னென்னா இது ஏ அண்ட் பி சாரி இது டி கிடையாது பி ஸோ ஒரு லிமிட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதில் வந்து ஏ அண்ட் பி அன்னோனாக இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹெல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ரூல் என்ன அப்படின்ட்டு ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அது இன்டர்மினேட் ஃபார்மாக வரணும் ஸோ அதுதான் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் ஸோ அப்படி நான் அப்ளை பண்ணுறதுனால ஸோ வந்து இது இன்டர்மினேட் ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஏன்றது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை வேரியபிளாக என்னென்னு தெரியாது ஸோ அதனால் ஏ வந்து அப்டே வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் சைன் டூ எக்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ காஸ் டூ எக்ஸ் ஆகுது அப்புறம் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் க்யூப் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அகெயின் நான் என்ன பண்ணோம் எக்ஸோட லிமிட் வந்து என்ன ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் டென்ஸ் ஜீரோன்றனால எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நீங்கள் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கீழே இருக்க டேம் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ வாய் அண்ட் டூ ப்ளஸ் ஏ ஸோ ஏன்றது என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியாதனால நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்கனால ஜீரோ பை ஜீரோ அப்படின்ற இன்டிட்டர்மினேட் டேர்மை வந்து நான் ஈக்வல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்படி எடுத்துக்கும் போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஏயோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அகெயின் நான் என்ன பண்ணுன்னா இன்னும் வந்து எனக்கு என்ன பி இருக்குது ஸோ பி வந்து ஈக்குவல் டு தட் மீன் ஒரு லிமிட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்வீனியன்ட்காக இந்த டேர்ம் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ காஸ் டூ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் சைன் டூ எக்ஸ் ஆகும் அண்ட் அகெயின் காஸ் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏ ஏன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஏ வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ அப்படின்ற சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த காஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்புறம் வந்து மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூ ஆகிடுது அண்ட் கீழே வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அகெயின் வந்து எக்ஸ் டென்ஸும் ஜீரோன்றனால ஸோ எக்ஸ் இருக்க வேல்யூவில் நீங்கள் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ பை சிக்ஸ் ஆகுது ஓகேவா நம்ம அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு அப்புறம் ஈக்குவல் டு பி ஏன்னா கொஷினில் வந்து நம்மளோட லிமிட் வந்து ஈக்குவல் டு பின்றனால நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு பி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனால் இருக்கிற எல்லா வேல்யூவும் நான் வந்து எக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு போட்டேன்னா எனக்கு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ பை சிக்ஸ் வருது ஓகேவா அகெயின் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இருக்குது அப்படின்றனால ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜீரோ வந்து போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஜீரோ பை ஜீரோ அகெயின் ஒரு இன்டி இன்டர்மினேட் ஃபார்மில் வந்து நின்றுடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பியோட வேல்யூ தேவை அப்படின்றனால அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது தான் எனக்கு மைனஸ் எயிட் காஸ் டூ எக்ஸ் வருது ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஸோ இப்போ கீழே வந்து கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டனால நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு டிட்டர்மினேட் ஃபார்மில் தான் நம்மளோட ஆன்சர் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த டேர்மில் நான் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கொண்டு போனேன் பட் ஆனால் வந்து எனக்கு இன்டர்மினேட் ஃபார்ம் வந்துடுச்சு ஸோ அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ் வந்து கொண்டு போனேன்ன
ஸோ இப்போது நாம் வந்து இது டேரெக்டாக வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் டேரெக்டாக நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே அதான் நம்ம லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் டிஃப்ரென்சேஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ இங்கே ரெண்டு டேர்முமே ரூட்டில் இருக்குது என் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அது மாதிரி ரெண்டுமே ரூட்டில் இருக்குது ஸோ இது எப்படி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ற டேர்மை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஸோ இது வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ்ன்றதுனால அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நம்மளுக்கு வராது ஸோ ஓகேவா என் கன்வீனியன்ட்காக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் வருது ஸோ அதனால் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அகெயின் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது இது எல்லாமே ஃபுல் ரூட்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அகெயின் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டேர்ம்லேருந்து நான் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ற டேர்மை வந்து வெளியே கொண்டு வரேன் ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் அந்த டேர்ம் வந்து ரூட்டுக்கு வெளியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் போயிட்டு இங்கே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ கீழே என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா அதே போல் இந்த டேர்ம்லேருந்து நான் என்ன கொண்டு வரேன்னா என்ன ஸோ அப்போ என் ஸ்கொயர் வந்து வெளியே போச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ஏன் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் லிமிட்டை வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ என்ன என் வந்து என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றது தான் லிமிட் ஸோ அப்போ என் இருக்க இடத்துல நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் என் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் இருந்தாலும் ஸோ அந்த டேர்மும் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்ன வருது நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டில் என் இங்கே இருக்க எனக்கு நான் அப்ளை பண்ணல ஏன் அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறேன் நம்மளோட கன்வீனியன்ட்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் நம்ம டேரெக்டாக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ரூட் இங்கே இருக்க ஒன்னு மைனஸ் என் ரூட் ஒன் ஸோ அப்போது ரூட் ஒன்றது நம்மளுக்கு ஒன் தான் ஸோ அதனால் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் என் ஸோ இங்கே இருக்க எண்ணம் இங்கே இருக்க எண்ணம் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஸோ இதை கொண்டு வரத்துக்காக தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் ஸோ உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்ற டேர்ம் வந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த டேர்மை வந்து டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல் டேர்மும் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டி டபிள்யூ பை டி எக்ஸப்ட் மீன் நம்ம அந்த டபிள்யூ அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஸோ லேட் ஆக்சுவலாக இது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டபிள்யூ வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டபிள்யூ தான் நம்மளுக்கு எஃப் ஃபங்க்ஷன் தட் மீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது இல்லை எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய்யும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஓகே ஸோ இட்ஸ் தான் நம்ம கிவன் ஸோ நம்ம செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி டபிள்யூ பை டிடி ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனும் இந்த ஃபங்க்ஷனும் நம்ம சேர்ந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷன் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல டபுள் டெரிவேட்டிவ் இருக்கனால அது நீங்கள் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணும் ஸோ அது சிம்பிள் தான் இது ஸோ டி டபுள் ஐ மீன் நான் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷன் ஆஃப் டபுள்யூ எதுக்கு பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பண்ணுறோம் அகெயின் இந்த எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம வெறும் டிஃப்ரென்சேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பை டிடி ஓகே ஸோ அதே போல் தான் இந்த டபிள்யூ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷன் ஆஃப் டபிள்யூ பை இந்த எக்ஸ் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ சார் தட் மீன் இது ஒய் இன்டூ டிஒய் பை டி டிடி ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட செயின் ரூல் ஸோ செயின் ரூல் நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனையும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம் நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து கோ கோயின் செட் பண் பண்ணி நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த டபுள் டெரிவேட்டிவ் இருக்கிறனால இதை பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த எக்ஸ் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம வெறும் டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் மீன் சி தான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுவும் அந்த ஒரு கேட் கொஷின் தான் ரொம்பவே சிம்பிளான கொஷின் உங்களுக்க
ஓகேவா ஸோ இப்படி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம டினாமினேட்டரையும் எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அப்போது இந்த டேர்ம் வந்து என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ரூட் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அண்ட் தென் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் இந்த டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ இப்போது ஸோ அப்போது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மட்டும் தான் நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நான் எக்ஸை வந்து தனியாக எடுத்துக்கிட்டேனா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ கீழே இருக்க டேர்மில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸை வந்து நான் தனியாக எடுக்கிறேன் அந்த ரூட் இருக்குது ஸோ அப்போது இங்கே ஒன் வரும் ஸோ இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் ஆகும் ஓகே ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போது நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி இருக்கிற எல்லா இந்த இன்ஃபினிட்டி நம்ம லிமிட்டில் வந்துச்சுனாலே இருக்கிற எல்லா டேர்மையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன் பையில் வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நம்மளோட லிமிட்டை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ லிமிட் அப்ளை பண்ணும் போது ஸோ இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் அகெயின் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் அகெயின் அண்ட் தென் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஸோ இந்த ரூட் ரூட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் பை டூ ஸோ இப்போ இந்த கொஷனோட ஆன்சர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஓகே ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வர இந்த மாதிரி டேர்ம் வந்துச்சுனாலே நீங்கள் வந்து அதை வந்து ரெண்டு நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் நீங்கள் சைனை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே ப்ளஸ்னால் நீங்கள் இங்கே வந்து மைனஸ் மாற்றிக்கணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால நாங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட லிமிட் வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்கிறத வந்து வந்த போது நீங்கள் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் இல்லை ஒன் பை என் அந்த மாதிரி டேர்மில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஸோ இஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு லாக் சைன் எக்ஸ் தென் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஓகே இது வந்து டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் டுவெல் டிஆர்பி கொஷின் கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அது நம்ம பார்க்கலாம் டிஆர்பி கொஷின்ஸ் ஒன்றும் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னால் அந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ லாக் சைன் எக்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் லாக் எக்ஸ் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ அப்போது ஒன் பை சைன் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சைன் எக்ஸை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷனில் ஏ இருக்குது ஓகே ஸோ ரொம்பவே ஈஸி இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க இது ஒன் மார்க்கில் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கொஷின் ஸோ செவன்த் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா இஃப் ஒய் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அகெயின் வந்து இதை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருது அண்ட் அந்த லிமிட் வந்து நீங்கள் ஜீரோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோ நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த கொஷின் மட்டும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பிகாஸ் எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்தது பட் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல அதனால தான் நான் கேட்குறேன் ஸோ செவன்த் கொஷின் மட்டும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான கொஷின் தான் அந்த ஃபாலோ இனி குவாலிட்டி இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது லிமிட் ஸோ லிமிட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ம அக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்படி அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதை கே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட கொஷின் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ அண்ட் டி வந்து ஒன் ஓகே ஸோ என்ன அந்த லிமிட்டு லிமிட் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் வந்து எல்லா பீட்டல் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கறனால ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்றனால சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஆகும் அண்ட் கீழே வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஜீரோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து இன்டர்டர்மெண்ட் ஃபார்மில் இருக்குது அகெயின் ஒரு டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணும் போது
இது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் அப்படின்னால தான் இதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து நைன்த் கொஷின் ஸோ ஒரு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஒரு லிமிட்காக ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ வந்து லிமிட் வெறும் லிமிட் கொடுத்துட்டு எந்த ஒரு என் டென்ஸ் டூ கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அது என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டினு எடுத்துக்கணும் ஸோ அதே போல் இந்த கொஷினில் வந்து வெறும் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க நான் என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டினு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போது இங்கே பாருங்கள் டூ என் மைனஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எல்லாமே பவரில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதில் வந்து இந்த டம் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன்னை வந்து நான் வெளியே எடுக்கிறேன் அகேன் வந்து இங்கே த்ரீ என்னை வந்து வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் டூவும் எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் கன்வீனியன்ட் ஸோ எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன்னே நான் வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போது என்ன வரும் இங்கே டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் கீழே த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அகெயின் ஒன் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே பவரில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அகெயின் கீழே வந்து த்ரீ என்னை வந்து நான் வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ த்ரீ என்னை நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா டூ என் கீழே த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதுக்காக ஸோ இப்போது என்ன பண்ணலாம் ஸோ இப்போது என்ன இருக்குது த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ என் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிட்டு அகெயின் ஒரு ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வெறும் த்ரீ வெறும் த்ரீ பவர் ஒன் இருக்கும் ஸோ த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் த்ரீ இங்கே இங்கே இது எப்படி கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்றதுக்காக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பவர் என் இருக்க இடத்துல நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி வந்து நீங்கள் என்ன பவர் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் டிவைடில் வந்தாலும் சரி அந்த டேர்மே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஜீரோ சப்போ த்ரீ இன்ட்டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேவா பாருங்கள் ரொம்ப பார்க்க கஷ்டமாக தெரிஞ்ச சம்மு ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அந்த ட்ரிக்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் எதை வெளியே கொண்டு வரணும் எப்போ நீங்கள் இன்ஃபினிட்டியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே ஸோ டென்த்து கொஷின் த லாஸ்ட் கொஷின் ஸோ இது வந்து கேட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோடது ஓகேவா ஸோ டூ தௌஸ் தௌசண்ட் எயிட்டீன் மெக்கானிக்கலோ ஈஸி செட்டில் வந்த கொஷின் ஸோ இஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் த வேல்யூ ஆஃப் லிமிட் ஒன் பை எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டிங்க டென் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எதுவுமே இல்லை இது டூ மார்க்கில் கேட்டுறது ரொம்பவே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஒய் வந்து என்ன வேல்யூன்னு தெரியும் பட் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை எக்ஸ் ஓகேவா இந்த இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் இதில் ஒய் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னால் எக்ஸை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஸோ டூ மை இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இ இஎக்ஸ் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இன்டெக்ரேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த டேர்மில் என்ன ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இந்த எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ கேன்சல் ஆகிட்டால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நீங்கள் லிமிட் வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி வந்து கொண்டு போனீங்கன்னா இ பவர் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ்பென்ஷியலில் வந்து ஜீரோ ஸோ அதனால் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ தான் இந்த கொஷனோட ஆன்சர் ஜஸ்ட் இது கே டூ தௌசண்ட் எயிட் கொஷின் இது டூ மார்க் கொஷின் பட் சால்வ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சதுனா எப்படி அந்த டிஃப்ரென்சேஷனாக கரெக்டாக பண்ணும் அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக கரெக்டான மார்க்ஸ் கிடைக்கும் நாம் இது வரைக்கும் சால்வ் பண்ண எல்லா கொஷின்ஸுமே ஒவ்வொன்று டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல் லிமிட் அண்ட் க கண்டினியூட்டி ரெண்டுத்தில் நீங்கள் எதில் நிறைய கொஷின் கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டில் அண்ட் தென் எக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா மாடல் கொஷின்ஸையும் பார்த்தோம் ஸோ இன்னும் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்குறேன